，提及那位曾被誉为歌王的香港知名歌手叶振堂，如今各位朋友是否还留有印象呢？叶振堂今年已步入八十高龄，但歌声依旧在乐坛回荡，时不时参与演出或直播。然而，据香港媒体的最新消息，这位音乐界的常青树已决定告别舞台，步入退休生活。本月末。叶振堂将在香港红馆举办一场名为《叶振堂八十告别乐坛演唱会》的个人演出。从这场演唱会的名字中，我们不难看出，叶振堂真的要告别他热爱的音乐事业了。尽管叶振堂的音乐生涯已经跨越了半个多世纪，但这次在香港红馆的演唱会却是他的首次。对于他来说，这无疑是一次意义非凡的演出。为了能给歌迷们留下深刻的印象，同时也为自己的歌唱生涯画上一个完美的句号，叶振堂近期一直在紧锣密鼓的准备，没有丝毫的松懈。巧合的是，最近叶振堂在香港的街头被一位热心网友偶遇，当网友将照片分享到网上后，立即引起了传媒的广泛关注和热议。照片中的叶振堂，尽管已经八十岁高龄。但状态极佳，被网友称赞为“回春”。这些年，由于糖尿病的影响，叶振堂的身体状况一直不太理想，体重一度降至一百一十斤，显得骨瘦如柴。此外，叶振堂的视力也一直不太好。他在几年前接受采访时曾透露，自己的视力已经所剩无几。但在这位热心网友拍摄的照片中，叶振堂腰杆挺直，步伐矫健。完全看不出是八十岁的高龄。叶振堂，这位香港歌坛的传奇人物，在他八十岁的人生舞台上，即将与我们告别。月底的香港红馆，他将为我们呈现一场难忘的告别演唱会。对于这位乐坛老将来说，这或许是他人生中最璀璨的一次绽放。然而，令人惊叹的是，叶振堂在筹备这场告别演唱会时，展现出了惊人的毅力与热情。在街头的偶然邂逅中，他依旧活力四溢，步伐矫健，丝毫看不出已届八十高龄。网友们纷纷戏谑地称他“重返青春”，这不禁让我们好奇，他是否掌握了某种长生不老的秘诀？更令人震惊的是，在叶振堂身边，一位身着黑色衣衫的少女悄然出现。最初，人们以为她可能是叶振堂的保姆。毕竟老人的视力不佳是众所周知的事实，但经过深入调查，这位神秘少女竟然是叶振堂的女友，而且两人的年龄差距高达四十二岁。这段跨越了岁月的黄昏恋，无疑成为了众人瞩目的焦点。我们不禁要问：这位年轻姑娘的心上人究竟是谁？她又是如何被这位八十岁的老人所吸引的呢？对于叶振堂而言，这次告别演唱会具有非凡的意义。作为传奇歌手的他，尚未在红馆举办过个人演唱会，这无疑是他多年来的遗憾。因此，他倾尽全力，只为在舞台上证明自己的实力。然而，面对一个八十岁的老人，我们也不禁担心他是否能维持长达三个小时的演出。这场疯狂的挑战是否会让他筋疲力尽？我们期待着他的表现。叶振堂在街头的偶遇中展现出了惊人的状态，这无疑让所有人都感到震惊。毕竟，他已经八十岁高龄，而且身体状况一直不佳。然而，在网友拍摄的照片中，他走路姿势矫健，腰杆挺直，步伐飞快，仿佛岁月从未在他身上留下痕迹。网友们纷纷戏称他“回春”，甚至让年轻人都自愧不如。这让我们不禁要问。他是否有什么神奇的补品或养生秘诀？更令人惊讶的是，叶振堂的视力一直不好，甚至自称只剩下一层视力。但在这次偶遇中，他行走自如，毫无被视力障碍影响的样子，这让我们不禁怀疑，他是否偷偷佩戴了隐形眼镜，或者他的视力并没有我们想象的那么糟糕。除了行动自如之外，叶振堂的精神状态也令人赞叹。他精神焕发，神采奕奕，丝毫不见衰老的迹象，这让我们对他的养生之道充满了好奇。难道仅仅靠那位年轻女友的陪伴就能保持如此好的状态吗？
看到叶振堂如此硬朗的模样，我们都为他感到高兴。对于一个八十岁的老人来说，保持健康的身体状态确实不易，而叶振堂做到了这一点，确实令人钦佩。我们期待他在即将到来的告别演唱会上为我们带来一场精彩的演出。叶振堂的这段黄昏恋着实让人大跌眼镜，一个八十岁的老人。竟然和一个小他四十二岁的年轻姑娘坠入了爱河，真是让人情何以堪呐、啊！据悉，叶振堂此前一直没有结过婚，即便和前任女友恋爱多年，对方还因病去世，他也没有和他 steps 走入婚姻的殿堂。不知道当年是什么原因，让这位歌坛之王对婚姻敬而远之，是被前任伤透了心，还是单身主义者？不过就在前任离世两年后。叶振堂的新欢就这么出现了。让人诧异的是，这位新女友的年纪小他足足有四十二岁之多。他究竟是叶振堂怎么看上的？是被他的歌声所吸引，还是单纯被他的钞票勾引？在外人看来，这确实让人有些不解。更令人震惊的是，叶振堂和现任女友的相处模式。有网友在街头偶遇到他们，当时的情景。可不像是一对甜蜜的情侣，反而更像是一个老人和他的保姆在行走。难道说这对恋人只是纸上谈兵，或者说叶振堂只是在寻找一个照顾生活起居的人？不过无论如何，叶振堂在高龄时代也能找到新的恋情。对于一个八十岁的人来说，实属不易。有谁能想到，这位歌坛老将的私生活竟如此精彩纷呈？让我们拭目以待，看看他和小四十二岁的新欢究竟会编织出一段怎样的黄昏恋吧。提起叶振堂，就不得不提及他在歌坛长达半个多世纪的传奇生涯。从上世纪六十年代起，他就踏上了这条充满荆棘的音乐之路，一路艰辛走来，终于成为了香港乐坛的歌王。说实话，要在这个行业陪伴半个多世纪。对于任何人来说，都是一个不小的挑战。毕竟，歌手的生命周期往往就那么短暂，一不小心就会被观众唾弃，被时代抛弃。但叶振堂明显与众不同，他不仅自己的事业持续了数十载，就连他的歌声也依旧让人难以忘怀。难怪他会被传媒封为歌王，想必在这半个多世纪的职业生涯里，他曾为无数电视剧和电影制作过主题曲吧。也为不计其数的演唱会奉献过自己的嗓音，可以说，他的歌声就像香港人的集体回忆，陪伴着一代又一代人长大。不过，要成为一个歌王，除了实力与口碑之外，运气也是必不可少的。毕竟，歌坛就像是钻石舞台，想在上面生存实在是太困难了。叶振堂能熬到，是不是运气也在持续加持着他？还是说？靠的就是他自己的顽强拼搏和对音乐的坚持。无论如何，叶振堂这半个多世纪的传奇生涯都是无人能及的。当他要告别乐坛的时候，我们也终于能回顾和思考，这位歌王到底为我们留下了怎样的音乐遗产？他会怎样被人铭记于心？相信他的答案一定会让我们很多人大吃一惊吧。叶振堂的人生轨迹，堪称一部传奇艺人的自传。从出道到巅峰，再到如今的黄昏岁月，他走过了艺人生涯中的所有阶段，可谓是经历了一个由盛到衰的完整过程。当年在上世纪六十年代，叶振堂以出众的歌声和精湛的演绎能力崭露头角，很快就被称为香港歌坛新秀。随后数十年的职业生涯里，他为无数经典电视剧和电影献唱主题曲，歌声家喻户晓。人气直线上升，终于被冠以歌王的称号，那可是叶振堂最辉煌的时期，当时他简直就是万人迷。不过好景不长，时光飞逝，随着年龄的增长，叶振堂的身体状况也开始每况愈下，糖尿病、视力下降等病痛缠身，让这位曾经的歌王在晚年显得很是落魄。更可悲的是。他心爱的女友也因病离世，给他精神上造成了巨大打击。一度有传言称，叶振堂彷徨迷茫，甚至打算就此退隐音乐圈。
。幸运的是，在女友离世两年后，一位小四十二岁的青春女子闯入了叶振堂的生活，两人陷入热恋，让这位年过八旬的老人重拾了生的希望。而就在恋情曝光不久，叶振堂也宣布将举办自己的告别演唱会，可谓是在人生的一程留下绚烂的谢幕。由此可见，叶振堂的一生可谓是经历了艺人生涯的方方面面，从无名小卒到万人迷，再到如今的垂暮之年，他用自己的身影诠释了由盛至衰的艺人传奇。不知在告别演唱会的舞台上，这位八十高龄的老人能否再现当年的风采？让我们拭目以待吧。